ఓ మాయ్ గడ్నెస్ ఎంత బాగా ఉంది మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక్కసారిగా అలా గోదావరి తీసుకెళ్ళిపోయి తీసుకొచ్చిన ఫీలింగ్ అనిపించింది మాకు ఆ లొకేషన్స్ కానివ్వండి ప్రతిదీ కూడా ఆ ఫ్రేమ్స్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి రక్షిత్ గారు అండ్ కోమలి ప్రసాద్ గారు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మీ కెరియర్లో ఈ సినిమా ఒక హిట్గా నిలిచిపోతుంది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు హడి కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ శశివదని ఎస్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ నా వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది గౌరీ నాయుడు గారు ప్రజెన్స్ ఏజీ ఫిలిం కంపెనీ అండ్ అలానే ఎస్విఎస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై అహితేజ బెల్లం కొండ గారు అండ్ అలానే అభిలాష్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్స్ గా శ్రీ సాయి కుమార్ ధారా గారి అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీలో శర్వణ వాసుదేవన్ గారి అమేజింగ్ మ్యూజికల్ లో అనుదీప్ గారి బీజిఎంలో అండ్ అలానే సాయి మోహన్ ఉబ్బన్న గారి డైరెక్షన్లో మెయిన్ లీడ్స్గా కోమలి ప్రసాద్ గారు అండ్ రక్షిత్ శెట్టి గారు మనకు అందించబోతున్నారు రక్షిత్ శెట్టి ఏంటో అదే వచ్చేస్తుంది మాటి మాటికి అలా నిలిచిపోయిందేమో మీ పేరు మనసులో ఓకే ఎనీవేస్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగా పిలిచేద్దాము ప్రొడ్యూసర్స్ అయినటువంటి అహితేజ గారిని అహితేజ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అహితేజ బెల్లం కొండ గారు హడి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి and now let me invite uh, choreographer jd master garu onto the stage please and now let me invite uh, abhilash reddy garu onto the stage please and now uh, let me invite executive producer of this film shripal garu onto the stage please and now let me invite uh, director of this film sai mohan garu onto the stage please kudos to the whole team andar kuda debutants young technicians andar kuda asalu e maatram anipinchatledu first film laaga anta adbhutanga teesaru shashivadani anna cinema ni and now uh, let me invite our uh, presenter gauri naidu garu onto the stage please hadi congratulations gauri garu and now uh, let me invite uh, our very own beautiful komali prasad garu onto the stage please and now let me invite uh, dop garu dop of this film sai kumar dhara garu onto the stage please ekko barval mosnare ivida yes now let me invite our very own uh, rakshit garu onto the stage please <laughs> yes and bokes andinchavalsina ga request chestunam producers ni hero garike and heroine garike
ఎస్ ముందుగా కొరియోగ్రాఫర్ జేడీ మాస్టర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ మీతోనే హిట్ కొట్టారు కాబట్టి డీజే పిల్ల అందుకో అందరికి నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫర్ సపోర్టింగ్ ఒక చిన్న సినిమా అందరికి నమస్కారం అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫర్ సపోర్టింగ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ నేను సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడాలంటే థ్యాంక్ యూ అయితే జగారు అండ్ గౌరీ గారు అండ్ అభిలాష్ గారు ఫర్ టేకింగ్ మీ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ సాంగ్స్ అయితే అన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయి అండ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్లో అయితే జగర్ తెలియకుండా తెలుసు ఒక బ్యూటిఫుల్ త్రీ డైమండ్స్ని చూస్ చేసుకున్నారండి ట్రిపుల్ ఆర్ లాగా ట్రిపుల్ ఎస్ అండి సాయి కెమెరామ్యాన్ సాయి డైరెక్టర్ శర్వణ ఎస్ ముగ్గురు ఎస్ని మీరు ట్రిపుల్ ఎస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఏదైతే వర్క్ ఉందో వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసి బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు అండ్ ఆబ్వియస్లీ మా అనదీప్ గారు చాలా బాగా ఇచ్చారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ ఐ విష్ మీ అందరికి బాగా నస్తుంది అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ అండ్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ నేను సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది చూసారా శశివదనే కూడా సారీ సారీ లీడ్ బీడ్స్గా రక్షిత్ గారు అండ్ కుమ్లీ గారు అండ్ రియలీ సారీ లేదండి యాక్చువల్లీ శశివదన సాంగ్ చేసేటప్పుడు నాకు బేసికల్గా మనం కంపోజ్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా మనం చెప్పినట్టు చేస్తే చాలా అనిపించింది బట్ నేను ఆ సాంగ్ చూసిన ప్రకారం ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు వాళ్ళు ఇన్నోసెన్స్ నాకు చాలా అట్రాక్ట్ చేసింది నేను చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయ్యాను సేమ్ అదే హరీష్ శంకర్ గారు కూడా చెప్పారు సాంగ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అండ్ ఐ విష్ ఇదే మ్యాజిక్ సినిమా కూడా రిపీట్ అయ్యి సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీపాల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరికీ నమస్కారం అక్కడ కూర్చునేవాడిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు తేజాకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అలాగే గౌరీ గారికి అభిలాష్ అన్నకి మా హీరోయిన్ కోమలి గారు బాగా ముందే తెలుసు అందుకు కోమలి గారికి ప్లస్ రక్షిత అన్నకి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఈ సినిమా బ్లాక్ బాస్ట్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఇప్పుడు డిఓపి సాయి కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం యంగ్ అనుకున్నాం కానీ మరీ ఇంత యంగ్ అని తెలియదండి బాబు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఫస్ట్ మన ఐతేజ గారు మన సాయి మోహన్ రొబ్బన మీ అందరం ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాం నేను సాయి మోహన్ రొబ్బన తర్వాత షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి ఐతేజ గారు తర్వాత అభిలష్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ సినిమా ఇచ్చారు సో ఈ సినిమా బాగా హిట్ అవ్వాలని చాలా కష్టపడి చేసాం బాగా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సాయి కుమార్ గారు చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఫ్రేమ్స్ హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాం ఇలా ఇవ్వండి అండ్ మా కోమలి గారు అండ్ రక్షిత్ గారి గురించి చెప్పాలి మేము ఎలా అంటే చాలా అందమైన కోమలి గారు చాలా అందమైన రక్షిత్ గారు చాలా బాగా తీసాం అంతే థ్యాంక్ యూ సాయి కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మాటలు మాట్లాడలేకపోయినా ఆ సినిమా మాత్రం చాలా అద్భుతంగా చూపించబోతున్నారు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది నాని మాత్రం అర్థమైపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడను అని చెప్పారు కానీ నాకెందుకు ఆవిడతో మాట్లాడించాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను ఎంత అందమైన కాస్ట్యూమ్స్ చేశారు ఇంత మంచి సినిమాని మాకు అందిస్తున్నారు ఒక్క రెండు మాటలు చెప్పండి ప్లీజ్ యా హలో అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అవర్ ఫిలిం అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మా కోమ్లీ గారు అండ్ రక్షిత్ గారు అండ్ తేజ అభిలాష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫర్ బీయింగ్ దే ఫర్ అస్ ఎక్కడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్స్ సో క్యూట్ స్పీచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గౌరీ నాయుడు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అభిలాష్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ముందు మీరు తర్వాత మాట్లాడండి మీరు లేదు లేదు మాట్లాడండి మీరు రండి సో సాంగ్స్ చూసారు కదండి టీజర్ చూసారు కదా మీకు అందరికీ నచ్చిందనే కోరుకుంటున్నాను సాంగ్స్ టీజర్ చూసారు మీ అందరికీ నచ్చిందనే కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసినటువంటి మా హీరో హీరోయిన్ కూడా మంచి అభినయాన్ని చేశారు సాంగ్స్ కూడా బాగా హిట్ అయినాయి యూట్యూబ్లో అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అండి అదేవిధంగా ఈ సినిమా కూడా మంచి హిట్ చేస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అభిలాష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం సాయి మోహన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ద డే ఈస్ హియర్
హాడి కంగ్రాచులేషన్స్ సాయి మోహన్ గారు చాలా అందంగా ఉన్నాయి ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా ఖచ్చితంగా సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది ప్లీజ్ శేషోద్ లిటరలీ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీ అండి మా అందరికీ ఇప్పటివరకు రిలీజ్ అయిన మూడు పాటలు టీజరు వచ్చిన ప్రతి పోస్టరు సపోర్ట్ చేసిన మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ సపోర్ట్ చేయడానికి బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ సినిమా టైటిల్ శేషవాది ఎంత సూదిగా అంటే స్మూత్గా ఉందో ఇప్పటివరకు వచ్చిన పాటలు ఎంత సూదిగా ఉన్నాయో స్మూత్గా ఉన్నాయో సినిమా అంత హార్డ్ హిట్టింగ్గా ఉంటుందండి ఈ మాట అయితే ఒకటి చెప్పగలను గట్టిగా సినిమా ఎండ్ 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 అయిపోయిన లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అందరూ ఒక చిన్న డెప్త్ ఎమోషన్తో అయితే వెళ్తారు అది ఒకటైతే గట్టిగా చెప్పగలను బట్ థ్యాంక్స్ మాత్రం చాలా చిన్నదండి ఎందుకంటే ఒక డెబ్యూటెంట్ డైరెక్టర్కి ఒక సినిమా రావడం ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇంతమంది ముందు మాట్లాడడం అన్ని కళ్ళు మొన్నే చూడడం చాలా ఎమోషనల్ జరిగి ఫస్ట్ నన్ను ట్రస్ట్ చేసిన తేజ గారికి గౌరీ గారికి నబిలేష్ గారికి సార్ లైఫ్లో ఎప్పటికీ మర్చిపోను సార్ ఎన్నో అంటే టామ్ అండ్ జర్నీలాగా ఉంటాయి చాలా జర్నీలు బట్ ఎండ్ అయిపోయిన రోజు మళ్ళీ గుర్తెచ్చుకుంటే చాలా అంటే ఇన్ని చేసామా ఇంత చేసామా అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫస్ట్ ఫిలిం నాకు ఇలా మిగిలిపోయిందంటే వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ అండ్ ఇప్పుడు డి డిఓపి అన్నారు కదా అభిలాష్ గారు చాలా యంగ్గా ఉన్నారండి టెన్త్ క్లాస్ అండి మొన్న ఎగ్జామ్స్ రాసాడు థ్యాంక్ యూ బ్రో అంటే స్క్రిప్ట్ టైంలో ఎలా ఉండి ఉంటుందో విజువల్ నాకు ఒకటి ఒక ఐడియా ఉండి ఉండొచ్చు బట్ ప్రతి ఫ్రేమ్ అంత అంత బ్యూటిఫుల్గా తేవడానికి చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ శర్వ రెండు నెలలు చేసామండి పాటలు మేము చాలా కష్టపడ్డాడు చాలా చాలా కష్టపడ్డాడు ఫిల్మ్ మొన్నే మొన్నే చూసామండి విత్ ఆర్ఆర్తోని అంత బ్యూటిఫుల్ ఆర్ఆర్ ఇచ్చిన అందీప్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ పాటలు చూశారు కదా అంటే అన్నీ మాంటేసే ఉంటాయండి డ్యాన్స్ చాలా తక్కువ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంటే ఉంటుంది అంత బ్యూటిఫుల్గా మాంటేసి కానీ ఆ బ్యూటిఫుల్గా కొరే చేసిన అదే జావీద్ అని వస్తుంది జే జేడీ మాస్టర్కి థ్యాంక్ యూ అండి వన్స్ అగైన్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ త్రీ ఇయర్స్ కష్టం మీరందరూ మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్ముతూ మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఇప్పుడు ఆహితేజ బెల్లం కొండ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం హలో అండి అందరికీ నా మీడియా ఫ్రెండ్స్ నా అంటే ఇక్కడ అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వస్తున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ రైట్ ఫ్రమ్ అనౌన్స్మెంట్ నుంచి మా సినిమా ఏ కంటెంట్ వచ్చినా ప్రతిదీ బా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు చేసిన సపోర్ట్తో ఈరోజు ఆ ట్రేడ్లో మా సినిమాకు మార్క్ వచ్చింది సో మేము ఇనీషియల్గా ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సినిమాని మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేసి లాస్ట్ వీక్ చూసుకున్న తర్వాత ఇంత మంచి సినిమా కాంపిటీషన్లో కన్నా ఎలక్షన్స్ కూడా బ్యాక్ మూవ్ అయ్యాయి సో నైన్టీన్త్ మంచి డేటు ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ ఉంటుందని మమ్మల్ని కన్విన్స్ చేశారు సో సినిమా చూసుకున్న తర్వాత మేము డిసైడ్ అయిన డేటు ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ అండి సో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా నా ఫస్ట్ సినిమా అక్షర అప్పుడు మీడియా ఫ్రెండ్స్కి ఇక్కడే షో చేసాం మేము రేపు రిలీజ్ అనగా ఈరోజు అందరూ జాబ్ వదిలేసావు ఏదో మంచి కంటెంటే తీసావు ఇంకా కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే బాగుండేది అన్నారు సో నేను అప్పుడు ఏమనుకున్నాను అంటే ఒక కథ సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే సినిమా అనుకున్నాను నేను అప్పుడు కానీ కథ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి లాస్ట్ అవుట్పుట్ వరకు చాలా చాలా ఉంటాయి సో ఈ సినిమాకి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని టైం తీసుకున్నా కూడా రీ రికార్డింగ్ ఇద్దరు ముగ్గురితో అనుకుని ఫైనల్గా అనుదీప్ దేవ్ సెలెక్ట్ చేసి లాస్ట్ రీల్ లాస్ట్ షార్ట్ వరకు కూడా అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మేము అందుకోసం మాకు ఈ టూ ఇయర్స్ ఈ సినిమా మేకింగ్ పట్టింది సో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఒక్కటైతే చెప్పగలుగుతాండి నేను నైంటీ ఫోర్ నుంచి సినిమాలు చూస్తున్నా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి క్లైమాక్స్ తెలుగు సినిమాలో రాలా ఐ మీన్ సౌత్లో కూడా వచ్చి ఉండదు కొంచెం సీనియర్స్ కూడా చూపించి వాళ్ళు కూడా సేమ్ అనుకున్న అన్నారు అంటే లవ్ స్టోరీస్ అంటే ఈ మధ్యన ఏదో ఒక వెర్షన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అయితే అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది లేదా అబ్బాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది కాకపోతే ఒక ట్రూ లవ్ స్టోరీ ఈ మధ్యకాలంలో రాలా ఇది ఆ స్టోరీ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీ ఫ్యామిలీ యూత్ అందరూ కనెక్ట్ అయ్యి చాలా ఎమోషనల్ సినిమా అవుతుందండి ఇది 
So, we will be able to support you all. We will be able to support you in 20 days. We will be able to support you. Keep supporting us. Thank you so much. And also, a special mention to my hero and heroine. And, we will be able to support you in the Telugu heroine. So, we will start with the Telugu heroine. We will be able to introduce you to the Telugu heroine. We will be able to introduce you to the Telugu heroine. Then, Rakshit Gar Cinema COVID-19. Tarawat memang orang kundom, telu heroin ke rakshit tu, orang ini sinema loldu, kunci telu sinama yang kalau ni, dar mungkin orang kundom pastu. So, walau ini ente, katakan tu main span of the film ke, yang ni lagi icheru. Whereas komli gar orang kundom apa dia, me rowdy boys and hit to do jas naro, komli gar orang kundom apa tu, katakan mana tarawat, katakan achi, mama orang trust je si, ame oke je seru. So, me me judgement karakter komli garu. So you'll definitely enjoy the success. And Rakshit, Mark, uh, towards the one and a half year, uh, two years journey is fruitful, Mark. And he's a backbone for our, for our for this project. Thank you. And also, my partner, Avalash Garu. And then, you know, I'm going to start the cinema. So I'm going to start the cinema. So I'm going to support the cinema. So thanks for trusting and thanks for supporting me. And I'm going to start the cinema. Nah, ini semua start je asalnya untuk bisnes kan? Ini dini guru ni jadi college ni jelah. Indukan tu, Stephen ini years nunjuk media lawan ni tu, yang ni help je asalnya. Anu kau nak lagi ini semua ki, anu betul ke support je asalnya Stephen ki, and my director DOP, saya ni kui debut blockbuster debut itu ni nak mark my words, and thank you, thank you so much, thanks for supporting. Thank you, Andy, thank you so much. Yes, now I request to speak our beautiful Komali Prasad Garu. Chala antanga kan pesnaru prati frame lo, chala roj lay pen di la acchetel go, ada pada cunu cuci, special ka langga onil lo, ini cinema make manch vijayam cie kurustun anu anu kuntunam, hadi congratulations. Thank you, thank you Shravanti garu. Andar ki namaskaram andi. Firstly kerd ki ochi mamali andar ni support cies tu na media sirs andar ki thank you, thank you very much. Aiteja garu ceptu untaru how much you all mean to him so thank you again coming to Shashi Vadine choose tena telu sepotun deh walandru matla danik papam segu pertuna randru debutants ani nake ento konte experience unna kuda naku inka bayam matla dalan te alane undi so edai na tapuga matla dha both unte na nuksha men chandi Shashi Vadine neno naku inko ke debut ani I have to say that I have been in the industry for 4-5 years. I have been in Bombay and I have been in the medicine. I have been in the Telugu. But after my first film, I have been in the industry, I have been in the craft, I have been in the Telugu. I have been in the Telugu. I have been in Bombay, Karnataka, Karnataka, a couple of states, Ekkada Velina Kuda, I have always been this proud Telugammai. And Neni Roju, any projects chase in a Kuda, Nadagra Ochina, Prati director, Nino Telugammai, and a reason Kyo Charu, and Alauka director, Masai Mohan Gar Kuda. I know Iroju industry lo Telugammai lo Kotaga, Ustunaru, and Edioka topic Kaindani, but I'm very happy. In the Kante, Wary states lo manali celebrate chase kuntu nanti mana states lo kuda manam celebrate chase ko alia nen kor kuntu nano. Alane sashivadine, epper nincho neno kal love story chase ali neno hitu chase ano modern love chase ano. I have given performance oriented roles, but na koka manchi commercial love story chase ali anan kuntu napa do aade time ki teja garu and ma director has come to me and eppero chala roj la indandi manam oka story तो पाटू यू नो ओके 90स लो डेप्थ ऑफ फीलिंग्स उन्डी चिन्ना चिन्ना न्यूआंसेस उन्डी ओके लव स्टोरी चूसी दैट्स व्हाट दैट मेक्स शशिवदने इंटरेस्टिंग एंड तेजा कर चप्पना टू द क्लाइमैक्स ऑफ शशिवदने कंपलसरी मिरांद्रो चाला रोज़ लो गुरुत्व पेट कुने क्लाइमैक्स आई आई एम शॉर अंदर इस सिनेमा की कष्टा लूँटा एंडी इस सिनेमा की कोड़ा उन्नाई एंड बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आर प्रोड्यूसर्स तेजा एंड गाओरी गारु 
ఎలా అయినా దీన్ని ఫినిష్ చేసి ఒక కాపీని ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీని అందరికీ ఇవ్వాలి అని కష్టపడ్డారు అండ్ ఐ థింక్ దాట్ కెప్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ డ్రైవింగ్ అండ్ స్పెషల్ మెన్షన్ టు అమలాపురం పీపుల్ లైవ్ లొకేషన్స్లో అన్నీ షూట్ చేసాం మేము మొత్తం ఫిల్మ్లో ఒక్క సెట్ కూడా వేయలేదు ఐ థింక్ నార్మల్గా యాక్టర్స్కి కొంచెం భయం ఉంటుంది లైవ్ లొకేషన్స్ అంటే బట్ ఐ థింక్ అమలాపురం వాళ్ళు దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ మమ్మల్ని ప్రేమ ఫుడ్ అండ్ ఎంత బాగా చూసుకున్నారో అది అదంతా శశివర్ధన్ ఫిల్మ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది మీరు అందరూ చూస్తారు ఫిఫ్త్ నుంచి నైన్టీన్త్కి పోస్ట్ పోన్ అయింది మీరు మమ్మల్ని ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి బాగా ఇది నాకు రక్షిత్కి రక్షిత్ ఐ డోంట్ థింక్ నేను రాఘవ కింద ఇంకెవరిని ఇమాజిన్ చేసుకోలేను ఇది అందరూ చెప్పేదే బట్ ఐ మీన్ దిస్ ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్లో మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎంత కష్టం మా డైరెక్టర్ రాసుకున్నవండి ఫీలింగ్స్ అండి ఆ ఫీలింగ్స్ని స్క్రీన్ మీద ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు ఒక కథ చెప్పి ఒక డైలాగ్ చెప్పి ఇలా చెప్పండి అంటే పర్వాలేదు బట్ ఐ థింక్ ఇన్ ఆల్ ద జర్నీ దట్ శశివదని హెస్ బీన్ రక్షిత్ లేకపోతే ఐ థింక్ రాఘవ లేకపోతే శశి కంపల్సరీ లేదు ఈ శశిని రాఘవని మీరు బ్లెస్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ అకెన్ థ్యాంక్ యూ కోమలి గారు చాలా చక్కగా ఉండడం మాత్రమే కాదు చక్కగా మాట్లాడారు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు స్పీక్ ఆర్ రాఘవ ఆక రక్షిత్ గారు అండ్ టీజర్లో లాస్ట్లో కదిరిపోయింది థ్యాంక్ యూ ఎస్ ముందుగా అందరికీ నమస్కారం అండి శశివదనే ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ కాదు ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ అని అనౌన్స్ చేయడానికి పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ ఇది సో ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ ఎందుకు మూవ్ అయిందో మా తేజ గారు చెప్పారు ఇందాక అహితేజ గారు సో వీఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద మూవీ చూసుకుని చెప్తున్నాము చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది సినిమా ముందుగా చెప్పాలంటే నేను డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలండి డైరెక్టర్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అతను కథ చెప్పిన విధానం నాకు అసలు అర్థమే కాలేదు తర్వాత నాకు అర్థం కాల ఆ కథ ఒక ఇంటర్వ్యూల్ అయిన తర్వాత నాకు ఇంటర్వ్యూల్ అయిందా లేదా అనే అర్థమైంది సినిమా మొత్తం చెప్పేశాడు ఇదే కథ రఫ్గా ఒక పాయింట్ లాగా చెప్పాడు దాని తర్వాత నాకు కొంచెం ఇరిటేషన్గానే ఉంది అతను చెప్పిన విధానము మాట్లాడేది నువ్వు అసలు ముందు పలాసా చూసావా అని అడిగా చూడలేదు సార్ అన్నాడు కాదు మరి నువ్వు పలాసా చూడకుండా నాకు నేను ఎట్లా చేస్తాను నేను ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తాను నువ్వు అనుకున్నావు అని అడిగాను లేదండి వాళ్ళు రాత్రికి చూసేస్తాను చూసి రేపు మాట్లాడతాను అన్నాడు సరే నువ్వు అది చూసి దాని తర్వాత మనం మాట్లాడదాం అన్నాను దాని తర్వాత నాకు సాయి ఎంత నచ్చాడంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసాడు సినిమా ఒక హనుగారి దగ్గర చేశాడు సాయి హను గారు అంత డైరెక్టర్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సాయిని అంత బ్రహ్మాండంగా తీసాడు సినిమా అంత బాగా వచ్చింది ఇవాళ అవుట్పుట్ కోమలి గారు అన్నట్టుగా అతను ఎమోషన్ రాసుకున్నాడు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్యలో ఉండే ఎమోషన్ అండ్ మీకు ఈ పోస్టర్లో ఎక్కడా కనపడని ఒక ఫాదర్ ఎమోషన్ ఉంటుంది తను ఎంత రిలేట్ అయ్యి రాసుకున్నాడంటే తను తను ఇంకోటి చెప్పాలి నేను పలాసా ఎట్లా అయితే ఒక షార్ట్ ఫిలిం చూసి కరుణ్ కుమార్ గారు అనే డైరెక్టర్ని చూస్ చేసుకున్నావో రఘు కుంచే గారి ద్వారా అలాగే ఈ సినిమాకి రఘు కుంచే గారు ఈ షార్ట్ ఫిలిం బాగుంది ఈ డైరెక్టర్ చాలా బాగా చేస్తాడని చూపించాడు సో డెఫినెట్లీ నేను చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాను శశివదనే కూడా పలాసా కన్నా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ తను రాసిన కథని ఎంతో బ్రహ్మాండంగా విజువలైజ్ చేసిన సాయి మోహన్ సాయి కుమార్ దారా థ్యాంక్ యూ దారా చాలా బాగా చూపించావు మా మా ఇద్దరిని అండ్ లొకేషన్స్ కూడా బ్రహ్మాండమైన లొకేషన్స్ అది చాలా అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేశాడు చాలా పెద్ద డిఓపీ అవుతాడు తర్వాత మేము అడగాలేము మా సినిమా డేట్లు ఇలా ఉన్నాయి రావాలి అని అండ్ పాటలు మీరు అందరూ విన్నారు చాలా అద్భుతంగా వచ్చాయి సెర్వ గురించి చెప్పాలి చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి అలాగే ఆర్ఆర్ అనుదీప్ గారు చేస్తున్నారు చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ మా జేడీ మాస్టర్ అద్భుతమైన పాటలు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు ఆ క్యూట్ అంటే పాట అంటే అంత డ్యాన్స్ పెట్టేసి ఫ్లోర్ మూవ్మెంట్లు చేపించాలనో అట్లా కాకుండా ఆ పాటను అర్థం చేసుకుని దాని తాలూకా ఎమోషన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రతి ఒక్క మాంటేజ్ రాసుకున్నది చేసింది కానీ అంత జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ జేడీ మాస్టర్ వాళ్ళు శశివదన అనే సినిమా ఇంతమందిలోకి వెళ్ళటానికి పాటలే కారణం ఆ పాటలకు మీరే ప్రాణం అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ తేజ గారు గౌరీ గారు అండ్ అభిలాష్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా మన అందరి ముందుకి ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ రోజు తీసుకురావడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నారు చాలా 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 ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం మేము అండ్ ఫైనలీ 
మా కోమలి గారి గురించి చెప్పాలంటే రాఘవ అనే క్యారెక్టర్లో ఇంకొకళ్ళని ఊహించుకోలేనని చెప్పారు ఆవిడ ఈ రాఘవ ఇంత బాగా చేశాడంటే దానికి కారణం కోమలి గారే ఆపోజిట్ ఆవిడ ఉండబట్టే నేను అంత న్యాచురల్గా చేయగలిగాను అది డెఫినెట్లీ ఆవిడ నన్ను అంత కంఫర్ట్ జోన్లోకి తీసుకెళ్లారు నేను ఈ సినిమాలో చేసినట్టు నన్ను మీరు ఈ సినిమాలో చూసినట్టు వేరే సినిమాల్లో నేను కనపడలేదు దానికి కారణం కోమలి గారే క్లైమాక్స్ గురించి మాట్లాడారు ఇందాక ద ఆ క్లైమాక్స్లో కోమలి గారిది నాది పర్ఫార్మెన్స్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత మీరే చెప్పాలి అంత బాగా వచ్చింది దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ద హోల్ టీమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆన్ శశివదనే అండ్ శశివదనే రిలీజింగ్ ఆన్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సో అందరూ వెళ్ళి చూసి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రక్షిత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఖచ్చితంగా పలాసా కంటే కూడా ఇది పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అండ్ మీరు ఒక్కసారి డీజే పిల్ల మా శ్రీపాల్ గారికి థ్యాంక్ యూ నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నాతోనే ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ శ్రీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంత పాట హిట్ అయ్యాక మిమ్మల్ని హుక్ స్టెప్ వేయించకుండా ఎలా పంపిస్తానని చెప్పండి వేయాలి కదా వేద్దాం కలిసి వేద్దాం ట్రెండ్ అవ్వాలి ఇవాళ అంతా మొత్తం ఓకే ప్లీజ్ ప్లే మీరు వేయండి కాదు హీరో హీరోయిన్ మెయిన్ గారు ప్లీజ్ జాయిన్ జస్ట్ హ్యాండ్ మూవ్స్ అంతే యా డైరెక్టర్ గారు ప్లీజ్ ఎక్కడ దాచుకున్నారు ఈయన ప్లీజ్ ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వండి రారా యా ప్లీజ్ ప్లే ద సాంగ్ అండి సో మచ్ రక్షిత్ గారు థ్యాంక్ యూ కోమలి గారు థ్యాంక్ యూ జేడీ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ అందరినీ కూడా వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం బికాస్ వీ హ్యావ్ అ క్యూ అండ్ డే విత్ మీడియా డైరెక్టర్ గారిని అండ్ ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ని హీరో గారిని హీరోయిన్ గారిని అండ్ డిఓపి గారిని కూడా వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం రక్షిత్ గారు సార్ పలాస అంత మంచి హిట్ వచ్చినాక ఒక కొంచెం జాగ్రత్త స్టార్ట్ అవుద్ది ఒక హీరోకి ఇండస్ట్రీలో జరుగుతుంది నీకు తెలుసు అలాంటి టైంలో ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ కొత్త డైరెక్టర్ని ఎందుకు నమ్మాల్సి వచ్చింది కొత్త డైరెక్టర్ అని కాదండి కథ బాగుందనే చేశాను నరకాసుర అనే సినిమా వల్ల నాకు టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టోటల్ ఆ లుక్ మోలాన్ పోయింది అందుకే నాకు ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది అండ్ పలాసా తీసింది కూడా కొత్త డైరెక్టరే సో ఆ ఒక కాన్ఫిడెన్స్తోనే నేను నేను చేసిన ఈ నెక్స్ట్ మూడు సినిమాలు అన్నీ కొత్త డైరెక్టర్లే ఏది సార్ అది ఎప్పుడైనా ప్రామిస్ కుడి చేత్తో కాకుండా ఎడం చేత్తో చేస్తారా అంటే కుడి చేత్తో ప్రామిస్ అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ చెప్పి అంటే చిన్నప్పుడు దొంగ ప్రామిస్లు అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేసేస్తాం కదండి ప్రామిస్ అని చెప్పి తర్వాత నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేశాను అని చెప్తాం కానీ అప్పుడు రైట్ హ్యాండ్తోనే ప్రామిస్ చేయనేది చిన్నప్పుడు అదొక జస్ట్ ఒక నిబ్బా నిబ్బి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లాగా చేసిన ఇది రైట్ హ్యాండ్తో ప్రామిస్ అనేది ఎప్పుడు కోమలి ప్రసాద్ గారు మీరు మామూలుగా అంటే ఎంత నచ్చారంటే ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నేను తీసుకొని సినిమాని ఓన్ చేసేసుకొని మా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు అని చెప్పిన హీరోయిన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూడలేదు ఎందుకంటే సిన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి హీరోయిన్స్ ఎలా ఉంటారు ఎంత ప్రొఫెషనల్గా ఉండి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకొని డబ్బులు తీసుకుని
అలాంటి టైంలో మీ హీరోని కానీ మీ సినిమాని కానీ మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ని కానీ ఎంత రెస్పెక్ట్ చేశారు ఎంత మంచిగా మాట్లాడారు దీని మీద మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మీద సినిమా హలో అండి నమస్తే మా నేను ఒక కొటేషన్ ఎక్కడో విన్నానండి కష్టపడి పైకి వచ్చిన వాళ్ళకే కష్టం విలువ తెలుస్తుందంట నేను చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చాను ఒక మంచి ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా డాక్టర్ అయ్యాను కానీ రియల్ కష్టాలు ఇండస్ట్రీ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటారు అందరికీ బట్ నాకు ఇండస్ట్రీలో కాదు ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై ఫాదర్ నేను నా డెబ్యూ ఫిల్మ్ చేస్తున్న టైంలోనే మా నాన్నగారు హీ పాస్డ్ అవే అప్పటి నుంచి ఐ వాంట్ టు బికమ్ ది మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ సౌత్ ఇండియన్ యాక్ట్రెస్ అని ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాను ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే నేను కష్టపడాలి నాతో పాటు కష్టపడే వాళ్ళ కష్టాన్ని కూడా నేను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడే అది అవుతుంది అనుకుంటాను లవ్ స్టోరీ కాన్ఫ్లిక్ట్ బట్టి కొత్తగా కనిపిస్తుంది సో శశివర్ధనికి ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి అదేండి ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా కాన్ఫ్లిక్ట్ని బట్టి కొత్తగా ఉంటుందని ఇప్పుడే చెప్పా చెప్పాం ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు క్లైమాక్స్ అని అంటే నేనే చెప్తున్నాను ఏ ఏ ఏ ప్రేమ కదైనా సరే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ డ్రైవ్ ఎండ్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటనేది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ శశివాదిని అనేది ఇప్పుడు మామూలుగా మనం మాట్లాడుకుంటాం అండి నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది లేకపోతే నేను అమ్మాయిని మోసం చేసే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది వాట్ ఎవరిని సో అమ్మాయిని మ్యాక్సిమం ఎప్పటికైనా కార్నర్ చేసి మాట్లాడడానికే ట్రై చేస్తాం కొన్నిసార్లు మనం సేఫ్ సైడ్ ఉండడానికి కొన్ని ఒక అమ్మాయి డిసైడ్ అయ్యి ఒకసారి లవ్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ వరకు ఎలా ఉంటుంది అది కాన్ఫ్లిక్ట్ యాక్చువల్లీ యుద్ధం ఎవరితో చేస్తారు ప్రేమతోనేనండి ప్రేమతో ఇద్దరు ఇద్దరి మధ్యలో ఉంటుంది కదా ఆ ప్రేమ అంటే ఒక పీరియాడిక్ స్టోరీ అయితే టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండే ఒక జర్నీ అండి అంటే జనరల్గా డెబ్యూ మూవీస్లో వాళ్ళ రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి డైరెక్టర్ నేను సా సారీ టు ఇంటరప్ట్ కుమార్ గారు ఆయన రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్ది ఆ సినిమాలో ఫాదర్తో ఉన్న సీన్లన్నీ జనరల్గా మనోడు లైఫ్లో జరిగి ఎందుకంటే డైలీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు పదిసార్లు మాట్లాడతాడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతో నేను వింటా ఉండి వాళ్ళు షూటింగ్లో కానీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు కానీ హి హస్ సూపర్ కనెక్షన్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఆ ఎమోషన్ ఖచ్చితంగా మన అందరం కనెక్ట్ అవుతాం అలా అయితే హీరో కూడా సార్ ఆయన హండ్రెడ్ నేను ఆయన కనెక్ట్ ఆయన అసలు బేసిక్గా కనెక్ట్ అయిందే దానికి బేసిక్గా కనెక్ట్ అయిందే దానికి లవ్ ఈయన ఈయన వీళ్ళ ఫాదర్ కానీ రక్షిత్ గారు కానీ యాక్షన్ జోన్లో ఎక్కువ ఉంటారు చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది లవ్ స్టోరీ గొప్పించడానికి సో మనం ఎంత కష్టపడినా ఆయన కనెక్ట్ అయిందా ఫాదర్ ఎమోషన్కి సాయి లైఫ్లో లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇతను సినిమాలో చూపించినట్టు ఉండవు అవి చాలా కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటాయి కానీ సినిమాలో చాలా నీట్గా చూపించాయి లేదు లేదు అంటే సాయి రియల్ లైఫ్ స్టోరీ నేను చేయలే నేను చేయలేకపోయేవాడిని అండి ఎందుకంటే అది వేరేలాగా ఉంటుంది అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఆ స్టైల్లో ఉంటుంది సో అంటే రక్షిత్ అంటే లవ్ స్టోరీస్లో కనిపించాలంటే మీరన్నట్టు కంఫర్ట్ జోన్ కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డైలాగ్ బేస్డ్ ఉండదు ఫీలింగ్ బేస్డ్ ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసావు ఈ సినిమా తర్వాత అంటే బిఫోర్ శశివదనే ఆఫ్టర్ శశివదనే అంటే నేను ఇంకా ఈజీ అయ్యానండి ఇట్లాంటి సినిమా కూడా నేను చేయగలుగుతాను అని బికాస్ పలాసా లాంటి సినిమా తర్వాత ఆ కైండ్ ఆఫ్ జోన్లోనే యాక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అని చెప్పారు తప్పితే ఒక లైటర్ వేన్లో ఒక సరదా సినిమా యూత్కి తగ్గ సినిమా శశివదన సో నేను ఇది కూడా బాగా చేయగలను అని సినిమా తర్వాత యాక్షన్ కథలు పది చెప్తే ఇప్పుడు నాకు ప్రేమ కథలు ఇరవై చెప్తారు ఈ సినిమా తర్వాత సో అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం మేము కోమలి ప్రసాద్ సో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ నెగిటివ్ సెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి ఒక నెగిటివ్ సెన్స్ అనేది లవ్ స్టోరీస్లో హీరోయిన్స్ మీద ఒక ట్రెండ్ టాపిక్ అయింది మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలాంటి ఎమోషన్స్ని క్యారీ చేస్తుంది హలో అండి నమస్తే ఇఫ్ అది ఒకవేళ ట్రెండింగ్లో ఉంటే ఐ థింక్ వీఆర్ సేఫ్ టు సే దట్ వీఆర్ ట్రెండ్ బ్రేకింగ్ దెన్ 
బికాస్ మా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మా మోహన్ చెప్పినట్టు సార్ ప్రతి లవ్ స్టోరీలో ఎందుకు సార్ అమ్మాయిలనే పాపం కదా సార్ అమ్మాయిలే మోసం చేస్తారు అమ్మాయిలే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అమ్మాయిలే చంద్రముఖి అది ఇది సార్ నాకు తెలిసి నా సర్కిల్లో ఒక ఐదుగురు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా మోసం చేశారు సార్ బట్ దాని మీద ఎవరు సినిమాలు తీయరు తప్పు కదా అందుకు అందుకే మేబీ ఫీమేల్ డిరెక్టర్స్ ఎక్కువ రావాలనుకుంటున్నామేమో నో సార్ బట్ జోక్స్ అపార్ట్ ఐ థింక్ మోసం చేయడం చేయకపోవడం నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేది జెండర్ న్యూట్రల్ సార్ అది ఇది ఒక మనిషి మంచి వాళ్ళ చెడ్డ వాళ్ళ అంతే అన్నెసెసరీగా పాపం మా అమ్మాయిల మీద పాటలు అందరూ రాస్తారు కానీ మోహన్ చెప్పినట్టు ఈ సినిమాలో నేను పర్సనల్గా నేను ప్రేమని చాలా నమ్ముతాను సార్ నేను నమ్మే రిలీజియన్ ప్రేమ నేను ఏ రిలీజన్ని నమ్మను ఏ దేవుడు గుడికి ఎక్కువ వెళ్ళను నేను నమ్మే రిలీజన్ ప్రేమ అదో మీ మీరైనా మా డైరెక్టర్ అయినా లేదా నా పక్క నుంచి నడిచి వెళ్ళే ఒక నార్మల్ మనిషి అయినా నేను నా లైఫ్లో నిజంగానే ప్రేమిస్తే నేను వాళ్ళతో పెరిగి పెరిగి అంటే అలా కాదు ముసలి వాళ్ళు అయి మీరు అలా చూడకండి కొంచెం యు నో యూ ఐ వాంట్ టు గ్రో ఓల్డ్ నేను వన్ మ్యాన్ ఉమెన్ కైండ్ ఆఫ్ అమ్మాయిని నేను నాకు మంచి కష్టపడి నా కోసం ఏదైనా చేసి తను ఎంత కష్టంలో ఉన్నా నేను సపోర్ట్ చేసి ఐ లైక్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ హసిల్ టుగెదర్ లాంటి ఒక రిలేషన్షిప్ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ సంథింగ్ క్లోజర్ టు దట్ శశివద నెలో చేసా శశి కూడా ఒక్కసారి డి డిసైడ్ అయిందంటే యుద్ధం వచ్చినా చేస్తుంది ఇది అంతే రక్షిత్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ సార్ ఫైన్ అండి పలాస నరకాసుర శశివదనే ముగ్గురు కొత్త డైరెక్టర్లే కానీ వచ్చే తెలుగు టైటిల్స్ వచ్చాయి ఈ టైటిల్స్ వెనకాల ఎవరు ఒపీనియన్ మీ డైరెక్టర్స్ చాయిస్ అండి టోటల్లీ తెలుగు అదే ఆ టీమ్ చాయిస్ అండి నేను డిసైడ్ చేయను అంటే బాగుందా లేదా వరకు రెండు మూడు ఆప్షన్స్లో చూస్ చేసుకుంటాం తెలుగు టైటిల్స్ తెలుగు హీరోయిన్స్తో చేయాలని నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమా సెకండ్ సినిమా నరకాసుర తప్పితే అందులో మలయాళం అమ్మాయి దానిలో కూడా తెలుగు అమ్మాయి అనుకున్నాం కానీ కుదరలేదు సో నేను చేసిన నాలుగైదు సినిమాల్లో మూడు నాలుగు సినిమాలు తెలుగు అమ్మాయిలతో చేశాను సో ఇక ముందు కూడా తెలుగు హీరోయిన్స్తోనే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సార్ అది బెస్ట్ అయితే చెక్కరు అయితే చెక్కరు చెప్పండి శివ గారు సార్ ఒక సినిమాతో ఎన్ని కష్టాలు చూడాలని కష్టాలు చూసేసారు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది శశి వదనతో కూడా కష్టాలు అని అనలేను కానీ ఇట్స్ ఎస్ ప్రాసెస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాసెస్లో మీరు తెలుసుకుంది ఏంది ఒకటి మీరు గౌరీ గారు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మీ ఫేస్బుక్ పోస్టులు చూస్తుంటే అరే ఎంత నిజంగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ ఉండదు అందువల్ల ఇది లవ్ స్టోరీకి సంబంధించి నా ఒక కనెక్షన్ కుదిరిందంటారా కాదండి నా నేను పక్క ఊర్లో పెరిగా అంతర్వేదన ఒక విలేజ్లో పెరిగాను మా మా ఊర్లో మగవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో మీకు తెలిసిందే కదా పొద్దుట వెళ్తాం ఎప్పుడు వస్తాం చెప్పాం ఇంట్లో అదే ఉండదు ఎటువంటి ఫ్యామిలీలో ఉన్నా అది రిచ్ అయినా పూర్ అయినా ప్రాసెస్ సేమ్ విలేజ్లో ఉన్న అచ్చ తెలుగు మగవాళ్ళు అనమాట అయితే అలా లేదు అలా అలా ఉండేవాడిని నాకేంటంటే ఇండస్ట్రీకి ఫస్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సినిమాలో కష్టాల గురించి అడిగారు కదా నాకు బేసిక్గా నాకేంటంటే గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు లేరండి బేసిక్గా ఫ్రెండ్సే నాకు ఇప్పుడు మా పార్ట్నర్ దొరికిన ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ మీదే రిలేషన్ మీదే సో నాకు నా గాడ్ ఫాదర్ మా గౌరీ అనండి నా వైఫ్ సో తను నా లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక అమ్మాయిని రెస్పెక్ట్ ఎలా చేయాలన్నది నేర్చుకున్నాను బేసిక్గా నా నా ఫస్ట్ సినిమాలో కానీ ఏ సినిమాలైనా ఉమెన్ క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే నేను సినిమా ఓకే చేయలేనండి ఎందుకంటే ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ జర్నీలో నేను అలా మారిపోయాను అంటే తప్పేం కాదు షీ షీ స్టుడ్ విత్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఎ రాక్ నేను ఎంతో పెద్ద ప్యాకేజ్ జాబ్ వదిలేసి వచ్చి సినిమాలు ఏమో ప్యాషన్ ఏ మన గాడ్ ఫాదర్ లేరు ఎవరు లేరు ఓన్లీ ప్యూర్ ప్యాషన్ అండ్ ఇష్టం సో ఇంకా ఇంకా అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఒక ఉమెన్ క్యారెక్టర్ చూసిన తర్వాత ఈ శశివదనే మనోళ్ళు నాకు డైరెక్టర్ లైన్ చెప్పగానే ఇన్స్టెంట్ నా ఫస్ట్ సినిమా కూడా ఫీమేల్ సెంట్రిక్కే దాంట్లో కూడా ఏదో సొసైటీని ఉద్దరిద్దాం వచ్చేద్దాం ఇచ్చేద్దాం అని చేసా అందరూ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్లో ఉన్న ల్యాబ్స్ని మాట్లాడేది తప్పితే మెయిన్ నేను చెప్పాలనుకున్న గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరే ఈ ఈ రెండు స్టేట్స్లో గవర్నమెంట్లు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని ఇవన్నీ చేస్తున్నా కదా నేను మనం అప్పుడు చెప్పాము సో దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలా నువ్వు ఈ సినిమాకి ఏమనుకున్నానంటే కంప్లీట్ యూత్ఫుల్ వెళ్దాం కోవిడ్ తర్వాత యూత్ చూస్తున్నారు సినిమా అలా అని చెప్పి యూత్ అంటే ఏ సినిమా పెడితే ఆ సినిమా చేయలేం దాంట్లో కూడా కథ ఉండాలి దాంట్లో కూడా క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అనుకున్నాం అట్లనే హీరో క్యారెక్టర్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండదు హీరో
మన హీరో గారికి అంత కన్విన్స్ చేసేసి అంత గందరగోళంగా ఎందుకు చెప్పారు సరే అంత గందరగోళంలో కూడా ఇంత మంచి సినిమాని ఎలా తెరకెక్కించగలిగారు యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే ఆయనకి నేను కాఫీ షాప్లో కథ చెప్పాను సార్ది ఇంకా తక్కువ తేజ గారికి నేను ఇక్కడ ముగ్దా దగ్గర మాధాపూర్లో కా కాఫీ షాప్లో చెప్పాను ఆ రోజు ఫుల్ వర్షం అప్పటికి ఫుల్ తడిచిపోయాను నేను వచ్చి రాగానే కూర్చున్నారు చెప్పాము ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పాము నేను అసలు ఏం చెప్పాను నాకే తెలియదు ఫస్ట్ నిజంగా హీరో గారికి అంటే ఇంకా ఏమైనా చెప్పాను కొంచెం గుర్తుంది మరి ఆయన మనం చేద్దాం ఒక నెరేషన్ అది కూల్గా చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అదే నాకు ఓకే రక్షిత్ గారిది అంటే నిజంగా యాక్చువల్లీ నాకు పలాస చూడలేదండి అప్పటికి అది ఎంత అన్యాయం సార్ ఒక హీరో దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు దాని ముందు ఆ అబ్బాయి చేసిన సినిమా కూడా వెళ్ళ చూడకుండా వెళ్తాం అనేది అది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మీరు మైక్ పట్టుకునేటప్పుడు ఎలా ఏ ధైర్యంతో వెళ్ళారు అదే అండి ఆయన ఇంకొక నెరేషన్ అడిగారు కదా అది గౌరీ గారు ఈరోజు ఈరోజు నైట్ చెప్పాను నెక్స్ట్ మార్నింగ్ రక్షిత్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలను రక్షిత్ గారు అని నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం బయలుదేరం వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయి చెప్పాను ఆ మధ్యలో జరిగిన ప్రాసెస్ వల్ల ఏం అడుగుతారో నాకు అసలు తెలియదు ఈ టెన్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ షార్ట్ ఫిలిం చూసారు ఆ నైట్ నేను చూడలేదు సినిమా ఆ కంగారులో ఎలా చెప్పానో తెలియదండి అదే మీరు మీరు సిన్సియర్గా ఉన్నారు సార్ ఆయన సిన్సియర్ అంటే ఆయన కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి పాపం ఆయన హీరో ఎవరో తెలియదు ఆయనకి ఆయన ఇప్పుడు ఏ హీరో అయితే ఆ హీరో సినిమా చూసి వెళ్ళేవాడు కాదండి నాకు చెప్తున్నానని తెలుసు అతనికి ఆ రోజు ఆ రోజు నైట్ రేపు మనం ఇలా వెళ్తున్నాం అని అది ఇంకా టెన్షన్ అవ్వడు నార్మల్గా నేను ఆ నిరసన చాలా టెన్షన్గా ఉంటుంది లేండి డైరెక్టర్ గారు సాయి మోహన్ గారు సార్ సార్ హాయ్ సార్ కరోనా తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ అనేది అంత సక్సెస్ రేట్ లేదు ఒక అనురావు పూడి గారు సీతారామం యుద్ధం చేయించారు కానీ తర్వాత వచ్చినాం సో మీరు ఏ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఈ లవ్ స్టోరీ చేశారు శశిది ఇందులో ట్రిగ్గర్ పాయింట్ ఏంటి ఫస్ట్ మీరు అడిగింది లవ్ స్టోరీ అన్నది లవ్ స్టోరీ టైం లేదండి ఎప్పుడైనా ఏ జనరేషన్ అయినా అంటే కరోనా తర్వాత థియేటర్కి వచ్చే జనాల్లో కొద్దిగా సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉందని చెప్తున్నాను నేను అది అది నాకు అర్థమైంది బట్ నేను నమ్మింది అంటే కరోనాకు ముందు రాసుకున్న కథలండి ఏమైనా మనం ట్రయల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ బట్ మేకింగ్ సైడ్ కొంచెం మనకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి నేర్చుకున్న గురువు దగ్గర వచ్చిన మేబీ అయ్యండి వచ్చి దాంతోనే వచ్చిన తప్ప వస్తారా రారా ఇంత తెలియదు ఆయన కూడా ఇంతవరకు నన్ను ఎప్పుడు మనం ఇలాంటి చేస్తే ఆడియన్ ఎప్పుడూ రాలేదు కథ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా కొంచెం కమర్షియల్గా డైలాగ్ లేకపోతే ఒక చిన్న వాంటేజ్ అంటే వద్దు ఎంతవరకు జన్యూని వెళ్ళగలమో అంతే వెళ్దాం సో ఆ ట్రస్ట్ ఏంటంటే ఎం ఈ టైం మారిన జనరేషన్ మారిన లవ్ కరెక్ట్గా ఉందా బిగిన్ టు ఎండ్ ట్రస్ట్ చేస్తారు అదొక చిన్న నమ్మకం అండి అంతే ఓకే సార్ అల్దే అభిలాష్ రెడ్డి గారు సార్ మీరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు ఈ సినిమా వ్యాపారంలోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది సినిమా వ్యాపారంలోకి రావాలని అనిపించింది ఇందులో కష్ట సకాలు ఏమన్నా మాకు సిమెంట్ ఇష్క కంకర్ దప్తి ఇంకోటి తెలియదండి కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్వీ ఎస్వీఎస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్లో ఎవ్రీబడి నోస్ ఎస్వీఎస్ అనే బ్రాండ్ సో యాక్చువల్గా అపార్ట్మెంట్స్ హైరేస్ విల్లాస్ ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక ఫ్రెండ్ కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా తేజ మన దగ్గర పరిచయం అయి ఉండే సో అప్పుడు అక్షర మూవీ చూశాను నేను అప్పటికే ఇంట్లో చూశాను నేను చూసిన తర్వాత తేజ మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చెప్తే ఫస్ట్ మనం అనుకున్నది అదేంటి వేరే కదా అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత అక్కడ అంతా ఆల్మోస్ట్ మనం హీరో మాత్రం మారలేదండి ఫస్ట్ నుంచి ఈయన ఫిక్స్ అయి ఉన్నాడు చేస్తే రక్షిత్ గారితో చేయాలి అనే మైండ్తో ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు నా దగ్గరికి వచ్చిన రోజున కూడా సో అక్కడ షూటింగ్స్ ఏదో మనకు పర్మిషన్స్ అవన్నీ ప్రాబ్లం అవుతాయి వారణాసిలో షూటింగ్ అంతా వారణాసి స్టోరీ సో అనుకున్నాము తర్వాత ఇంకొకటి సర్పంచ్ కృష్ణారెడ్డి అని ఇంకోటి ఏదో అనుకున్నాము టైటిల్ మంచి టైటిల్స్ స్టోరీస్ కూడా చాలా బాగుండేయండి అవి కాబోతే ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ మారట్లా స్టోరీలు మారుతున్నాయి కానీ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మళ్ళీ ఒకరోజు డిస్కషన్లు ఏంటంటే ఈ స్టోరీ బాగుంది సార్ ఇంకా అసలు ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది అందరికీ ప్లస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఫోర్టీన్ అంటే కొంచెం స్టోరీ బాగా నచ్చింది నేను వితౌట్ స్టోరీ అంటే వినకుండా ఓన్లీ తేజ అతను నమ్మాడు నేను తేజని నమ్మాను తేజకు ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద సినిమా మీద ఉన్న పిచ్చి చూసి నేను నమ్మా నమ్మి ఓకే రైట్ మనం మూవ్ అవుదాం అని చెప్పేసి ఆ రోజు నేను జాయిన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది సినిమా సో ఇప్పుడు అంతా హ్యాపీ కదా హ్యాపీ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ యా
మీరు ఏమన్నా అంటే ఆ లవ్ లవ్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అండ్ ఆల్సో ఈ లవర్ బాయ్ క్యారెక్టర్ ఏం పెద్ద లవర్ బాయ్ ఒకటే కాదండి ఈ లుక్ చూసారు కదా లాస్ట్లో టీజర్లో కాబట్టి ఓన్లీ ప్రేమ కథ అని అనుకోవద్దు మీరు అన్నీ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో డెఫినెట్లీ నేను ఒక కొత్త జోన్లో కనపడబోతున్నాను మీరు అన్నట్టుగా పలాస నరకాసుర ఒక డిఫరెంట్ దీంట్లో ఉంటాయి దీంట్లో వేరే జోన్లో అయితే డెఫినెట్లీ కనపడబోతున్నాను ఇది కూడా చేయగలుగుతాడు అనే మార్క్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఈ సినిమా ద్వారా తర్వాత ఏదో అడిగారు మర్చిపోయా లవ్ మీద మీ ఒపీనియన్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ లవ్ అంటే ఏం చెప్తారు లవ్ అంటే ప్రేమ అండి అంతే అది ఎవరికి ఎవరు అంటే అది ఎవరి ఎవరి మీద ఎవరు చూపించేది అనేది కూడా మ్యూచువల్ అది అంతే కదా ఎవరి మీద అయినా ప్రేమ ఇప్పుడు మీ మీద మాకు మా మీద మీకు ప్రేమ ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు సాయి గారు ఇక్కడ సో మీరు రాసుకున్న అంటే మీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ అక్షరాల్లో పెట్టేసి సో మీరు దాన్ని ఎంతో అందంగా సో ఒక మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో మరి మీ ఫీలింగ్స్కు మీ హీరో హీరోయిన్లు ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు అవి ఎగ్జాక్ట్గా స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడానికి వాళ్ళిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఎంతవరకు ఉంది నా ఫీలింగ్స్ అయితే కాదండి అవి నేను ఊరండి ఖమ్మం దగ్గర నాది ఒక చిన్న ఊరు చదువుకునేటప్పుడు మనం పెరిగేటప్పుడు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ని చూస్తాం వాళ్ళ మధ్యలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు మనకి వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళ లవ్ స్టోరీలు ఏవి ఉంటాయి ఊరు కాబట్టి సో అలాగా చూసినాయే కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ అంటే మా మా పిన్నిళ్ళు మా అమ్మ పెద్దాం అనమాట నలుగురు పిన్నిళ్ళు ఇంకా మా నాన్న ముగ్గురు సో పిన్నిళ్ళు చెల్లెళ్ళు నాకు పది పన్నెండు మంది ఉన్నారు సో లేడీస్ని చూస్తా చూస్తా చూస్తానంటే ఎక్కువ ఆ క్యారెక్టర్ మీద ఎక్కువ ఉంటుందండి లేడీ ఇలా చూడకూడదేమో ఏదో ఒకటి గట్టిగా చెప్పాలన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అందుకని శశ్వతనే టైట్లే అమ్మాయి పేరు మీద పెట్టాను కావాలని ఇప్పుడు మన డ్రీమ్ అక్కడ ఉన్నప్పుడే కదా మనం వెళ్ళగలిగేది సో డ్రీమ్ అమ్మాయి అయితే అబ్బాయి ఎంతన్నా చేయొచ్చు సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో క్యారెక్టర్లు అలా డిజైన్ చేసుకున్నాను అనమాట ఎండుకు వచ్చేసరికి కలిసినప్పుడు ఇద్దరు వేవ్లని కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ఎంత క్లైమాక్స్ ఉండాలి సో ఈ వేవ్లంతలో రాసుకున్నదే తప్ప నా ఫీలింగ్స్ అట్లా ఏం లేదండి రాసుకున్న దానికి వీళ్ళిద్దరు ఎంతవరకు అది చేయగలిగారు యాక్చువల్లీ అండి నేను కోమలి గారిని నా శేషవాదని స్క్రిప్ట్ కూడా లేదు నా దగ్గర లైన్ ఉండే రాసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం ఏదో చిన్న ఈవెంట్ వైజాగ్లో ఎక్కడో జరిగింది యూట్యూబ్లో చూశాను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను అప్పుడు ఎవరి అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కంప్లీట్గా మారుతుంది రాసుకుంటున్నాను అప్పుడే శశి అనే క్యారెక్టర్ ఉంటే ఇలాంటి అమ్మాయితో అప్రోచ్ అవుదాం సినిమా పడ్డప్పుడు సినిమా ఓకే అని నెక్స్ట్ డే అదే రోజు ఈవినింగ్ చెప్పింది కోమలి గారు అని అప్పుడు నేను చూసినప్పుడు అసలు చేసి లుక్ కాదా కానీ ఏదో అంటే ఆ కళ్ళు ఒక ఆటుకు పెడితే చిన్న పొట్టు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ యాక్షన్ ఫీల్డ్లో నేను రాసిన లవ్ స్టోరీ ఫీల్ ఎక్కడ అనుకోండి దిగి దాన్ని బైక్ తీసుకెళ్ళాడు సో అది నేను చాలా హ్యాపీ అక్షిత్ గారు సో ఇంతకుముందు మీరు చేసిన రెండు సినిమాలు వేరు సో ఈ సినిమా ఒక లవర్ బాయ్గా ఆడియన్స్ ముందు రాబోతున్నారు చాలా లవ్ స్టోరీలు ఎంత క్యూట్ లవ్ స్టోరీ కల్ట్ లవ్ స్టోరీలు చూసిన ఆడియన్స్ కళ్ళతో ఈ సినిమా వాళ్ళకి ఎంత కొత్తగా కనబడుతుంది రక్షిత్ని ఏ వేరియేషన్లో వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు సార్ డెఫినెట్గా ఇది కూడా ఒక కల్ట్ లవ్ స్టోరీ అవుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం ఎందుకంటే అంత కంటెంట్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఇందాక సార్ అడిగినట్టుగా లవ్ స్టోరీలు కోవిడ్ తర్వాత పెద్దగా ఆడట్లేదు అన్నారు ఈ ఆల్మోస్ట్ ఈ రెండు డెకేడ్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ కొట్టిన సినిమాలు బాగా తీసిన బడ్జెట్కి వచ్చిన కలెక్షన్కి అంత డిఫరెన్స్ ఉన్న సినిమా లవ్ స్టోరీయే రీసెంట్గా వచ్చింది మన బేబీ బేబీ లాంటి సినిమా మా మా లాంటి చిన్న సినిమాలకి కొత్త వాళ్ళతో చేసే సినిమాలకి చాలా ఊపిరినిచ్చింది సో ఒక కొత్త లవ్ స్టోరీ విత్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో ఓన్లీ లవ్ స్టోరీ అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకోవడం అట్లా ఉండదు నిజంగా ప్రేమిస్తే 
ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కానీ ఒక ఫాదర్ కానీ ఒక మదర్ కానీ ఎవరైనా ఎంత ఎంతవరకు హోల్డ్ చేయగలుగుతాము ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అదంతా అనేది పర్ఫెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయగలిగాము ఈ సినిమాలో అదే మేము ఇందాక నుంచి క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ అంటున్నాం అది చెప్పేలేం కాబట్టి అలా హోల్డ్ చేసుకుంటున్నాం డెఫినెట్లీ మీరు చూస్తే నిజమే వీళ్ళందరూ చెప్పింది అనేది బిలీవ్ చేస్తారు రక్షితన్న కోమల్ గారు కోమల్ గారు స్క్రీన్ మీద అంటే ట్రైలర్ టీజర్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఒక తెలుగు అమ్మాయి సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో అనేది ఈ సినిమా ద్వారా చూపించబోతున్నారు మిమ్మల్ని సో ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ అదర్ స్టేట్స్లో తెలుగు అమ్మాయిలకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ గుర్తింపిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు కానీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు అమ్మాయిని గుర్తించడం లేదని ఒక కామెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఎందుకు ఆ భావన ఆ ఫీలింగ్ మీకు ఎందుకు కలిగింది సార్ మీరు ఒక హెడ్లైన్ ఇప్పుడే ఇచ్చేసారు సార్ కానీ నేను అలా చెప్పలేదు నేను నా స్టేట్మెంట్ అది కాదు అది అలా కన్వే అయింది ఇది ఒక నేను చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి చెప్తాను సార్ నేను తమిళ్ డెబ్యూ చేయబోతున్నాను నేను వెళ్ళి కథ విని ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ డైరెక్టర్ నా వర్క్ ఎక్కడో మోడర్న్ లవ్లోనో ఇక్కడో చూసి నాకు కాల్ చేశారు హీజ్ అ నేను రివ్యూ చేయలేను హీజ్ అ బిగ్ డిరెక్టర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై డ్రీమ్ డెబ్యూ ఇన్ తమిళ్ ట్వంటీ డేస్ నేను వర్క్షాప్ చేశాను సార్ ట్వంటీ డేస్లో మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి ఆఫీస్లో ఉండాలి తమిళ్లో టీ కూడా రాదు నాకు మధ్యాహ్నం వన్ అవర్ లంచ్ బ్రేక్ మాకు ఒక యాక్టింగ్ ట్రైనర్ ఉన్నారు ఫోన్ కూడా చూడకూడదు ఈవినింగ్ నైట్ టెన్ అవుతుంది నా రూమ్కి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు అక్కడ తిరుకురల్స్ అని ఒక పోయెట్ పోయమ్స్ అనమాట ఏన్షియంట్ తమిళ్ పోయమ్స్ అవి అది నేను నేర్చుకుని దాని గురించి గూగుల్లో చదివి ఆ పోయమ్ మీనింగ్ ఏంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి ఇదంతా చూసి నైట్ పడుకునేసరికి టూ థర్టీ త్రీ అయ్యేది సార్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రిపీట్ సెవెన్కి లేచి ఏం తిన్నా గెట్ అవే అయ్యే బాడీ కాదు మంది కష్టపడాలి జిమ్కి వెళ్ళి జిమ్ చేసి మళ్ళీ నైన్కి ఆఫీస్లో ఉండేదాన్ని ట్వంటీ డేస్ నేను ఇదే చేశాను సార్ ఒక్కరోజు కూడా నన్ను డైరెక్టర్ కానీ యాక్టింగ్ ట్రైనర్ కానీ ఎప్పుడు ఏం పొగడలేదు అంటే స్పెషల్గా ఒక అప్రిషియేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఏం లేదు అండ్ ఐ వాజ్ న్యూ టు ద సిటీ టైం లేదు కలుద్దామన్న ఫ్రెండ్స్ లేరు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ నేను రిటర్న్ వస్తుంటే ఏమన్నారు తెలుసా మీరు ట్వంటీ డేస్లో ఒక్కరోజు కూడా హాలిడే అడగలేదు సండే ఒక్క సండే కూడా నాకు హాలిడే లేదు సార్ ట్వంటీ డేస్లో నేను లాంగ్వేజ్ మొత్తం నేర్చేసుకున్నాను నా యాక్టింగ్ ట్రైనర్ అన్నారు తెలుగు వాళ్ళ డెడికేషన్ ఇలా ఉంటుంది అని ఐ ఫెల్ట్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నేను బాంబేలో వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు సౌత్ ఇండియా అని చాలా ర్యాగింగ్ జరిగింది తమిళ్ వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు వాళ్ళ డెడికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నారు తెలుగు వచ్చేసరికి ఇది నేను చెప్పొచ్చో లేదో తెలీదు నేను స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ మీరు బాంబే నుంచి వచ్చారు కదా కర్ణాటక బాన్ అండ్ బాటప్ కదా మీరు అందరూ అలా మీరు అలానే చెప్పుకోండి మీరు తెలుగు అమ్మాయి అని చెప్పుకోవద్దు అన్నారు నాకు అర్థం అవ్వలేదు వేరే ప్లేసెస్లో ఇలాంటి అడ్మిరేషన్ ఉంది తెలుగులో వచ్చేసరికి చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు సరే మేబీ నిజంగానే అలా ఉంటుందేమో అని భయపడ్డా బట్ నా నేను నేర్చుకున్నా లాంగ్వేజ్ లూజర్ మోడర్న్ లవ్ వెంకటేష్ మహా హిట్టు శశివదనే నేను చేసే తమిళ్ ఫిలిం ఇంకొక టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ అప్లైన్ ఉన్నాయి ప్రతి సినిమా నాకు నేను తెలుగు అమ్మాయనే వచ్చింది సార్ నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఏదో సక్సెస్ అవ్వాలని అమ్మ పేరు మార్చుకోలేము కదా అమ్మ ప్రౌడ్ తెలుగు గర్ల్ ఐ విల్ బీ దాట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా బట్ ఫన్ ఏంటంటే సార్ నేను ఇండస్ట్రీలో అది చూడలేదు తెలుగు అమ్మాయిని నాకు ఎవరూ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా లేరు అది ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుందో నాకు తెలీదు బట్ జనరేట్ అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది బికాస్ డిరెక్టర్స్కి తెలుగు అమ్మాయిలు కావాలి ప్రొడ్యూసర్స్కి తెలుగు అమ్మాయిలు కావాలి బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ అ కన్వీనియంట్ బట్ ఇది ఎందుకు ఎవరు చెప్తున్నారు తెలుగు అమ్మాయిలకి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వట్లేదు అని అది నాకు తెలియదు సార్ అది చెప్పకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీలో అయితే అలా లేదు సార్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలుగు అమ్మాయిలనే ఉండండి అచ్చతైన తెలుగు సినిమాలు చేయండి సో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరగా ఉంటే సో మీ భవిష్యత్తు చాలా చక్కగా ఉంటుంది హాయ్ అంటే ఇందాక హాయ్ అన్న సో ఇందాక కోమలి గారు అన్నట్టు అమ్మాయిలు ఎప్పుడు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అంటే ఏమన్నారు అమ్మాయిలు క్లియర్గా చెప్పండి మేము చేసుకుంటారు అది కాదు అంటే అమ్మాయిలు ఎప్పుడు మోసం చేయరు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అమ్మాయిలు ఎప్పుడు మోసం చేయరు అని అన్నారు చేస్తారని ఆవిడికి కూడా తెలుసు ఓకే సో నేను అనేది అబ్బాయిలు కూడా మోసం చేస్తారండి కానీ పాటలు అన్నీ మాత్రం అమ్మాయిలకే రాస్తారు పాపం ఎందుకు అన్నాను అదే ఆ స్టేట్మెంట్తోనే మీ లాస్ట్ లుక్ చూస్తుంటే
అంటే అమ్మాయి గివ్ అప్ ఇచ్చేసారు కదా కదా పిచ్చోడి అంటే ఇందాక ఒక్క నిమిషం ఐఎమ్ సో సారీ అండి మీ సార్ మీకు బ్రేకప్ అయిందా లైఫ్ లో ఎవరైనా అమ్మాయి మోసం చేసిందా ఎందుకు ఇంత కక్షం పెట్టుకున్నారు సార్ అమ్మాయిల మీద అన్న ఇంకొక క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ గారు ఆన్సర్ వద్దా చెప్పు అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి చాలా శశి రాఘవ చాలా ప్రేమించుకున్నారు తర్వాత ఒకటి జరిగింది దాని తర్వాత ఏమైందో రాఘవకి తెలవదు సో అందుకని అలా అయిపోయాడు అలా అయిపోయాడు సరే ఇందాక డైరెక్టర్ గారు హీరోయిన్ గారిని ఆ కళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మీరు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు అవునా నాకు ఏదో గుర్తు వచ్చింది త్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలో రామ్ చరణ్ గారి మీద చూస్తారు కదా ఎందుకలా చూసారు అంటే దాని దాని వెనకాల ఉన్న అర్థం ఏంటి అంటే ఆయన యాక్చువల్లీ మా కోమలి గారికి గుడి కట్టిస్తా అన్నాడు ఆయన సో అట్లాంటి చాలా చెప్పాడు మీ కళ్ళు ఇంకా అట్లాంటి నేను చెప్పలేను మీ అందరి ముందు సో చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు డైరెక్టర్ సో అందుకని అలా చూసాను అంతే డెబ్బెట్ అండ్ డైరెక్టర్ కాదండి ఈ మాత్రం డ్రాగింగ్ నాకు స్పాట్లో చాలా ఉండేది అనమాట రెండు మూడు సార్ రక్షిత్ శెట్టి కాదండి రక్షిత్ రక్షిత్ అట్లూరి సారీ రక్షిత్ అట్లూరి సారీ ఈ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మీరు అండినేబుల్ కెమిస్ట్రీ కనిపిస్తుంది అంటే మీకును హీరోయిన్ గారికి సో ఈ మూవీ ముందు మీరు ఏమైనా వర్కౌట్ చేశారు ఇట్లా వర్క్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఆ స్క్రీన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ రావడానికి అంటే స్క్రూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపించాయి వర్క్షాప్ చేసామండి వర్కౌట్ చేయలేదు ఏమి వర్క్షాప్ వర్క్షాప్ చేసాము టూ త్రీ ఫోర్ డేస్ చేసి ఉంటాం వర్క్షాప్ నాకు చాలా మొహం ఆటం బేసిక్గా కోమలి గారికి కూడా మొహం ఆటం ఇప్పుడే చెప్పమంటున్నారు అయితే వర్క్షాప్ అనగానే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎట్లా ఏంటి కొత్తగా అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం అంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బంది నిజంగానే దగ్గక్కర్లేదు ఎవరు అండ్ ఆ వర్క్షాప్లో నాకు అర్థమైంది ఆవిడ షీఈస్ ట్రయింగ్ టు అంటే మనం ఏమంటారు దాన్ని ఆ కంఫర్ట్ ఇస్తేనే మనం చేయగలుగుతాం కొన్ని కొన్ని ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఇప్పుడు కళ్ళల్లో చూడటం కానీ ఆ క్యూ ఆ ఎదుట రియాక్షన్ బట్టి మన రియాక్షన్ వస్తుంది సో అది ఆవిడ అంత స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అయ్యి ఒక రాఘవ శశి అనుకుని మేము పర్ఫామ్ చేసాం కాబట్టి అంత బాగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ వచ్చాయి సో బ్యాక్ స్టార్ పోస్టర్ సారీ టు కట్ యూ సార్ నేను ఏం బిలీవ్ చేస్తానంటే వర్క్షాప్ అనేది ప్రతి ఫిలింకి జరగాలి సార్ వర్క్షాప్ అనేది యాక్టర్స్కి యాక్ కెమిస్ట్రీ రావాలని చేయరండి డైరెక్టర్ రాసుకున్న క్యారెక్టర్స్కి యాక్టర్స్కి కెమిస్ట్రీ రావాలని చేస్తారు అది ఎవ్వరూ కంఫర్టబుల్ ఉండరు ఫస్ట్ డే ఎందుకంటే మా ఇద్దరికి క్యారెక్టర్స్ మొత్తం తెలీదు క్యారెక్టర్స్కి మేము తెలీదు అది చేస్తూనే తెలుస్తుంది సో ఐ థింక్ ఈ వర్క్షాప్ అనేది ఆయనకి ఒక ఇద్దరు యాక్టర్స్ కెమిస్ట్రీ కన్నా యాక్టర్కి క్యారెక్టర్కి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ పెరగడానికి చేయాలి చేస్తారు కూడా అదే నేను చెప్పాను మీ క్యారెక్టర్లో ఈ ఫేవరెట్ క్వాలిటీ ఏంటి మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఈ క్యారెక్టర్లో మీకు నచ్చిన దాన్ని శశిలో శశి ఎక్కువ మాటలతో కాకుండా కళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడే క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ సినిమా అంతా బట్ ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నామని ఎవరు ఇరిటేట్ అవ్వకండి బట్ క్లైమాక్స్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ బ్రెత్ టేకింగ్ నాకు అది చాలా ఇష్టం నేను రియల్ లైఫ్లో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే మనిషిని కాదు నాకు సైలెంట్గా ఉండడం అంటే ఇష్టం శశి కూడా షీ కన్వీజ్ అ లాట్ విత్ ఐస్ క్లైమాక్స్ కోసం మీరు ఒకసారి చూసి డిసైడ్ అవ్వండి ఈ సీన్స్ చూసినప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ సీన్స్ కనిపించాయండి సో అంటే ఒక స్పాన్ ఆఫ్ టికెట్ లో మీరు చెప్పారు ఇందాక టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అలా జరిగిన స్టోరీ అని చెప్పి సో ఈ స్టోరీ ద్వారా ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అదండి అంటే ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు అంటే ప్రేమ కథలు చాలా రొటీన్ ఎప్పుడు దాన్ని ఎంత కొత్తగా చెప్తాం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జర్నీని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చూపిస్తాం అనేది కదా ఇప్పుడు మీరు అన్నది ఏంటి సారీ మర్చిపోయినా టికెట్ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్యలో ఫస్ట్ టైం కూర్చుని పక్క పక్కన కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఒక మాట అయినా అబ్బాయి అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం చూసుకునే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఉండొచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా 
ఇవి ఇవి మనకి ఎలా ఉంటాయి ఎప్పుడు అలా హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ ఆ స్పాన్ని మనం మనం చెప్పగలమా శశివధనే ఎండింగ్ అలా ఉంటుంది మీకు డైరెక్టర్ సార్ దిస్ ఇస్ చెందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ లుక్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రక్షిత్ గారు రెండు మాస్ సినిమాలు చేశారు అలాంటి ఆయనలో మీరు లవ్ స్టోరీ తీయచ్చు అని ఏ యాంగిల్లో చూసారు ఆయన అసలు మామూలుగా నిజంగా చెప్పాలంటే నా దగ్గర కథ ఉన్నప్పుడు రక్షిత్ గారు లేరండి ఆయన రాఘవన్ చూసి నన్ను చూజ్ చేసుకున్నాడు దానికి ప్రాణం పోసారు అంతే అంతే కోమలి గారు హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు చాలా బాగున్నారు అండ్ సో అంటే మీ దృష్టిలో లవ్ అంటే ఏంటి గ్రేట్ లవ్ అంటే ఏంటి రెండు నా దృష్టిలో వేరు కాదండి లవ్ అంటేనే గ్రేట్ అండి ఓ సూపర్ ఓకే అండ్ రక్షిత్ అన్న హాయ్ చందు హాయ్ అన్న ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా ఓకే సాయ్ అండ్ సో అంటే అన్న అంటే మామూలుగా ఈ స్టోరీ మీరు విన్నప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన మూమెంట్స్ ఏంటి సినిమాలో ఫాదర్ ఎమోషన్ ఫాదర్ ఎమోషన్ ఎందుకంటే తను షార్ట్ ఫిల్మ్లో కూడా ఫాదర్ ఎమోషన్ చాలా బాగా తీసాడు నాకు చెప్పినప్పుడు కూడా ఫాదర్ ఎమోషన్ చాలా బాగా చెప్పాడు ఈ ప్రేమ కథ ఇవన్నీ మనకు తెలియని జోనర్లే అనుకున్నాను నేను అప్పుడు దాకా ఎందుకంటే మనం అంతా యాక్షన్ దాంట్లో ఉన్నాము తర్వాత తేజ గారు బాగా బిలీవ్ చేసి నన్ను పుష్ చేశారు లేదు చెయ్యాలి మీరు నేను దగ్గర నుంచి చేపిస్తాను నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి ఆయన స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసి ఈ కథ స్టార్ట్ అయ్యింది అట్లా అండ్ తర్వాత నాకు చాలా నచ్చింది నన్ను నేను ఇలా చూసుకోవడం నాకు నచ్చింది సూపర్ మాకు కూడా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ తేజ గారు చంద్ర సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్టోరీ విన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి కదా సో ఇంత బడ్జెట్లో తీయాలి ఇంత అవుతుందని అండ్ అది వెళ్తున్న కొద్దీ బడ్జెట్ ఏమన్నా పరిధి దాటిందా లేకపోతే మీరు అనుకున్న మీకు ఆ హోప్ ఉంది అంటే డబల్ అవుతుంది బట్ మనం పెట్టిని మనకు వస్తాయి అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ నుంచి నేను అందుకోసం డబల్ చేసాను ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంటెంట్ బాగుంటేనే నువ్వు వంద కోట్లు పెట్టి చూసినా రెండు కోట్లు పెట్టి తీసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంటెంట్ ఈ రోజుల్లో కంటెంట్ హీరో అంటే హీరోస్ బట్టి మనం ముందు సేఫ్ అవుతాం కంటెంట్ ముందు కొంచెం లేటుగా సేఫ్ అవుతాం అంతే తేడా ఓకే మనకేంటంటే బిలీవ్ చేశాను అంటే మూమెంట్స్ రాసుకున్నాడు కథ స్టోరీ చెప్పలే సీన్లు చెప్తూ ఉండేవాడు సాయి నేను నేను జస్ట్ ఇంకొక సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం ఫ్రెండ్ చెప్పిస్తాడు అన్నాడు ఓ శేఖర్ కొమ్ముల మణిరత్నం అలాగే సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తీసిలో ఉన్నాడు అబ్బాయి నువ్వు యాక్ట్రెస్ మ్యూజిక్ విజువల్స్ అన్నీ కలిస్తే ఈ సినిమా నువ్వు అవి వస్తాయని కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే వెళ్ళి అన్నాడు సరే లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై కొత్త వాళ్ళు కదా అందరూ ప్రాణం పెడతారు అనుకున్నా నిజంగానే డిఓపీ కానీ మ్యూజిక్ కానీ మా కొరియోగ్రాఫర్ కానీ సాయి అందరూ ప్రాణం పెట్టారు యాక్ట్రెస్ ఖచ్చితంగా దానికి ఎక్స్ట్రా గ్లామర్ యాడ్ అయింది Thank you and all the best. Thank right, you. Director Garu. Yeah, hi. This is Rajesh. Hi. And if you want to decide on the first time, you will have to decide on the first time. Do you want to do this in your personal life? No. 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 అవన్నీ అవన్నీ మాత్రం ఆయన ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఖమ్మం వెళ్ళే బస్సులో ప్రతిసారి వెళ్ళిన ప్రతిసారి యుద్ధం చేస్తారు లేదండి అలా ఏం లేవు అలా ఏం లేదు యుద్ధం అంటే దండయాత్ర అంటారేమో లేదు లేదు నేను నిజంగా చెప్తున్నా నాకు శశి క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే కోపులి గారు నేను బస్సులో మా ఊరిలో బస్ ఎక్కినప్పుడు లేదండి లేదు 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 చెప్పండి చెప్పండి నాకు శశి క్యారెక్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఇలా మంచిగా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకుని నిజంగా ఆయన ఇప్పుడు డినై చేస్తున్నారు కానీ ఆయనకి నిజంగానే రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి నాకు అదే ఆయన చెప్పారు అంత ఈజీగా కళ్ళకు కట్టినట్టు వర్ణించారు శశిని సో ఇప్పుడు మీరు అడగండి లేదండి అట్లా ఏం లేదు లేదండి అట్లా ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు చాలా మంచోడు పెళ్లి సంబంధాలు అవి వస్తున్నాయి అందుకే లేదని చెప్తున్నాడు చేయకూడదు మనం కూడా సరే రక్షిత్ అన్న సో మీ జర్నీ చూసుకుంటే అన్ని యాక్షన్ మూవీస్ అండ్ చాలామంది అట్రాక్ట్ అయ్యేది కూడా ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ గురించి సో ఇందులో చూసుకుంటే అవి ఎక్కడ కనిపించలేదు ఇంకా మాకు దాచారా దాచాం లోన పెట్టాం ఉన్నాయి అంటే మీ ఫ్యాన్స్ కోసం కావాల్సిన ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో సినిమా చూసిన తర్వాత చెప్పండి చెప్పండి హాయ్ రక్షిత్ గారు దిస్ ఇస్ అంజలి ఫ్రమ్ టిఎఫ్ పెసి 
సో ఈ క్వశ్చన్కి డైరెక్టర్ ఆర్ హీరో ఆర్ హీరోయిన్ ముగ్గురులో ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు సో బేసికల్గా ఈ మధ్య కాలంలో లవ్ స్టోరీస్ అంటే అందరూ కల్ట్ అంటున్నారు అండ్ ఆ కల్ట్లో కోమలి గారు చెప్పినట్టు అమ్మాయిలు మోసం చేయడం అమ్మాయిలు బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేయడం మాత్రమే చూపిస్తున్నారు సో దాన్నే కల్ట్ అంటున్నారు బట్ మీరు ఇందాక చెప్పినప్పుడు సంథింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నైంటీస్ టైప్లో ఉంటుంది ఒక లవ్ స్టోరీ అని అంటున్నారు ఎంతవరకు జనాలు దీన్ని తీసుకుంటారు బికాజ్ ఇట్స్ అ కల్ట్ అని చాలా నడుస్తుంది కదా ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎంతవరకు తీసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారు మోసం చేసే కథలని అంత అభిమానించినప్పుడు ఒక ప్యూర్ కథ అని చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటారు అంటే ఆ రేంజ్ కూడా మీరు సపోర్ట్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుందండి అంటే జనరల్గా మలయాళం సినిమాలు మనం ఏం చూస్తామంటే ఓటీలో ఓటీటీలో చూసినప్పుడు వాళ్ళ పెద్ద కథ ఉండదు జస్ట్ మూమెంట్స్కే మన వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయి విజువల్స్ అదిరిపోయాయి ఇది చేసి మేము అవుట్ అండ్ అవుట్ సెవెంటీ డేస్ కంప్లీట్ అవుట్డోర్లో అమలాపురం అనే ఒక ఊరు వెళ్ళి ప్యూర్ లొకేషన్స్ బాగా చేసాం చాలా రెస్పెక్టబుల్ ఫిలిం అంటే చిన్న కథ కాదు చాలా పెద్ద కథ మీరు ఏ రేంజ్ తీసుకెళ్తారు అన్న దాన్ని బట్టి కలర్ రేంజ్ డిసైడ్ అవుతుంది మేమైతే గ్యారంటీ సినిమా తీసాం ఆ రేంజ్ అన్నది మీరు డిసైడ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ అండి హీరోయిన్ గారు తప్పకుండా హీరోయిన్ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ జ్యోతి ఈహా టీవీ హాయ్ సో మీరు డైరెక్ట్ సారీ డాక్టర్గా చేస్తున్నారు కదా సో మళ్ళీ ఎందుకు ఇండస్ట్రీకి రావాలనిపించింది హీరోయిన్ అవ్వాలనిపించింది నాకు నేను యాక్చువల్గా క్లాసికల్ డాన్స్ అరంగేట్రం చేశానండి నాకు డాన్స్ అండ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ కూడా నేను చేశాను నాకు ఆర్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం కాకపోతే అప్పుడు మా ఫాదర్ ఏమన్నారంటే నీకు ఏది ప్యాషన్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్కి ఆయన చాలా వాల్యూ ఇస్తారు అది ఫినిష్ అయిన తర్వాతే నువ్వు ఏది కావాలంటే అది చేయొచ్చు పర్స్యూ చేయొచ్చు అన్నారు సో నాకు అలా ఛాన్స్ దొరికింది అండ్ నేను డాక్టర్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత యాక్టర్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే అంటే ఇందాక చెప్పారు కదా ఆ అబ్బాయిలే మోసం చేస్తున్నారు లేకపోతే అమ్మాయిలు మోసం చేస్తున్నారు బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మీ లైఫ్లో ఎవరైనా అబ్బాయి మిమ్మల్ని మోసం చేశారా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు థ్యాంక్ యూ సో చెప్పాలి ఇది నిజం చెప్పాలి యాక్చువల్లీ కోమ్ మీరు ఇందాక నుంచి చెప్తున్నారు కోమలి ఎప్పుడు నిజమే చెప్తుందండి చెప్పండి ఆ కోమలి ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పదు కానీ అప్పుడప్పుడు నిజం దాస్తుంది సి అందరికీ హార్ట్ బ్రేక్ స్టోరీస్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా అది లేకుండా ఎవరు ఉండరు పాపం నా హార్ట్ కూడా ఎవరో ఎప్పుడో బ్రేక్ చేసే ఉంటారు అప్పటి నుంచి చేశారా ఎంతమంది చేశారు ఎంత మంది కాదండి నేను నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తే ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకునే నేను కొంచెం మన అమ్మమ్మ తాత వింటేజ్ లవ్ని ఇష్టపడతానండి నాకు ఈ డేటింగ్ ఇవన్నీ అర్థం కావు ఈ ఫ్లింగ్ ఈ కల్చర్ నాకు వెస్ట్రన్ కల్చర్ అర్థం కాదండి బేసిక్గా సో హార్ట్ బ్రేక్ అనేది అవ్వచ్చు దాని తర్వాత ఈ లవ్ ఇవన్నీ మనకు ఎందుకు రా హ్యాపీగా యాక్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా నేను డిసైడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఏమో అయ్యారా అంటే ఇంకా జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఇది అయిపోయింది అంత ఎక్స్ట్రీమ్ వైల్డ్కి వెళ్ళేదండి బట్ ఐ నాకు మంచి అబ్బాయి నన్ను హ్యాపీగా చూసుకుని రెండు మూడు జోక్స్ చెప్పి రోజుకో బిర్యానీ పెడితే డెఫినెట్లీ కష్టపడి పనిచేస్తే చాలు నా మొత్తం ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ మూడు కాదు అక్కడ మూడు పూటలో బిర్యానీ చెప్పి ఇరవై జోకులు చెప్తారంట కాదు ఎవరన్నా కావాలంటే ప్రపోజ్ లాంటి చేయొచ్చు ఏ మీరు మలయాళం అమ్మాయిలకి హార్త్ ఇచ్చి అవి ఇవి చేస్తారా తెలుగు అమ్మాయిలకి చేయరు అది వేరేనా హారి ప్రేమించండి మా సినిమాని మమ్మల్ని ప్రేమించండి చాలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ శశివదని ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్న వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది తప్పకుండా చూడండి అండ్ మీ రివ్యూస్ అన్నీ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక